Ja, hallo ihr Lieben, heute bin ich wieder dabei, eine Frage von meinen Oasen-Teilnehmern zu beantworten. Die Oase, das ist meine Mitgliederseite. Da ist im Moment leider die Anmeldung geschlossen, das als Hinweis für diejenigen von euch, die mich immer wieder danach fragen. Aber wir werden in diesem November, November 2017, werden wir die Anmeldung wieder öffnen für eine ganz kurze Zeit. Und wenn ihr meinen Newsletter abonniert habt, dann erfahrt ihr rechtzeitig, wenn es losgeht. Das nur nebenbei. Ich habe eine wunderschöne Frage von der Maria zum Thema Coaching. Coaching-Sitzungen geben und vor allem, was mache ich, wenn ich meine erste Coaching-Sitzung gebe? Und wie mache ich das eigentlich? Und wie traue ich mich wirklich das erste Mal mit einem wirklichen Klienten zu arbeiten? Vor allem, wenn man dann schon vorher so mit Freunden so ein bisschen geübt hat. Wie geht das? Und äh, ich lese euch jetzt erstmal die Frage vor. Und dann schauen wir mal, was ich für Tipps äh, habe für euch, für diese Situation. Und hier schreibt die Maria, hallo liebe Lea, ich habe bei dir die Erwachenscoach-Ausbildung gemacht, die ich ganz wundervoll fand. Jetzt habe ich einige Zeit mit zwei Kolleginnen von mir in der Mittagspause geübt und würde gerne den Schritt in ein Seelenbusiness machen. Eine Homepage habe ich schon und ich bin fleißig am Umsetzen deiner sanften Marketingmaßnahmen. Super. Nun, nun zu meiner Frage. Ich habe ein bisschen Bammel davor, wenn mich das erste Mal fremde Klienten ansprechen. Hast du konkrete Tipps, was wichtig ist in einer Coaching-Sitzung in Bezug darauf, wie ich die Sitzung leite? Ich leite meine Klienten an, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen, lasse sie fühlen und schließe die Sitzung dann positiv ab. Und dann sprechen wir noch etwas über, was, über das, was sich gezeigt hat. Reicht das schon? Ich habe keinerlei Coaching-Erfahrung und habe irgendwie das Gefühl, dass noch etwas fehlt. Gibt es so eine Art Leitfaden für Coaches, zum Beispiel Klienten das Gefühl ge geben, gesehen zu werden, Fokus auf das Positive legen, Zuversicht ausstrahlen? Vielleicht mache ich vieles davon schon unbewusst richtig. Eventuell hast du aber auch noch ein paar Tipps aus deiner früheren Praxis. Mit einem herzlichen Dankeschön für deine schöne Arbeit. Liebe Grüße, Maria. Ja, Maria, das ist eine super gute Frage. Und ganz, ganz zu Anfang, wenn du schon geübt hast, mit richtigen Menschen Coaching-Sitzungen auszutauschen, dann hast du allerdings schon Coaching-Erfahrung. Ja, das waren Sitzungen, für die hast du kein Geld bekommen, das waren keine fremden Klienten, aber du hast schon die Erfahrung gemacht, wie du gerne arbeiten möchtest, wie sich das anfühlt, mit einer anderen Person deine Arbeit zu teilen. Also stell dein Licht nicht unter den Scheffel, du hast schon erste Erfahrungen gemacht. Ähm, so, also, was ich wichtig finde, ist, die Coaching-Sitzung beginnt immer bei dir, in deinem eigenen Inneren. Das heißt, ich würde mir vorher auf jeden Fall, wenn es deine allererste Sitzung ist, mindestens eine Stunde Zeit nehmen, wo du dich einstimmst und wo du erstmal wahrnimmst, was alles für Gefühle bei dir aufkommen. Und das kannst du heute schon beginnen, indem du dir einfach vorstellst, du hättest eine Sitzung mit einem wirklichen Klienten und dann spür einfach mal rein, welche Gefühle kommen auf, welche Anteile werden davon getriggert, welche Gedanken kreisen dann durch dich. Und das ist eine tolle Übung, das einfach vorher schon alles abzubauen. Einfach indem du diese Gefühle wahrnimmst, indem du sie fühlst, indem du weich atmest und diesen ganzen inneren Müll durchfließen lässt. Das ist wie eine Reinigung. Ja, du willst mehr Energie in deinem Leben fließen lassen und da gibt es immer so ein paar alte Sachen, die müssen einfach rausgespült werden. Und es gibt einen Anteil in uns, der denkt, es gibt eine gewisse Art von Perfektion und eine gewisse Art von Kontrolle über das, was in der Sitzung passiert, wie man es eben richtig macht. Und mit in all den Jahren, wo ich Einzelsitzungen gegeben habe, habe ich immer wieder nur bemerkt, dass die richtigen Sitzungen entstehen, wenn ich in meinem Körper bin, ganz präsent bin, Liebe für mich selbst empfinde, Mitgefühl habe mit mir selbst, also meine innere Beziehung zu mir stimmig ist 
und ich dann anfange, da, de, das Gegenüber, was vor mir ist, ähm, liebevoll wahrzunehmen. Und einfach erstmal nur liebevoll da zu sein. Und es hört sich so banal an, aber das ist eigentlich was, was sehr selten ist. Weil meistens, wenn man zu einem Psychologen kommt oder zu anderen Leuten, die irgendwelche Arbeit anbieten, dann sieht dich derjenige wirklich, wirklich wie ein fremder Mensch durch diese ganzen Brillen manchmal, natürlich nicht immer, aber durch diese ganzen Brillen und okay, was hat der für ein Syndrom und für ein Problem und wie kann ich das einordnen und das ist sehr verkopft. Und was für mich wichtig ist, ist wirklich diese Präsenz, dieses ohne zu denken, ohne dass ich mir im Kopf die ganze Zeit einen Kommentar habe, ach, die hat dieses Problem und der, bei dem hakt es hier und da ist dort, sondern wirklich offen zu sein, wie ein offener Raum, der einfach nur sagt, du darfst hier sein, du bist liebenswert, du bist wertvoll und das, was wirklich in dir ist, darf sich entwickeln auf die beste, schönste Weise. Und das ist die Haltung, mit der ich äh, den Menschen in meiner Arbeit begegne. Und aus diesem Zuhören oder Präsentsein, da entsteht was. Und das, was da entsteht, das, das kann man nicht planen oder das kann, das kann man nicht kontrollieren, sondern das, das entsteht aus, aus deiner inneren Haltung. Und da hat man am Anfang Angst, das ist ganz normal, weil man denkt, was mache ich, wenn nichts kommt, was mache ich, wenn mir nichts einfällt, was mache ich, wenn mein Klient nichts sagt. Aber das Tolle, ähm, das, das, was dich erleichtern kann, ist ja, dass die Klienten haben ja ein Anliegen, wenn sie zu dir in die Sitzung kommen. Ja, du musst mit denen kein äh, Programm in dem Sinne machen, sondern die haben einen Wunsch. Da ist was da, das will sich lösen, das will sich entfalten, da will Heilung geschehen. Und du solltest einfach nur den Raum bieten, wo es geschehen kann. Wenn das für dich hilfreich ist, so eine Struktur zu haben, Sagen wir mal, dass du zeitlich so ein bisschen denkst, okay, fünf bis zehn Minuten lade ich meine Klienten ein, ihr Anliegen zu schildern, dann stimme ich mich kurz ein oder wir stimmen uns zusammen ein, atmen einen Moment, dann äh, gehen wir in die gemeinsame Arbeit, was auch immer die Art von Arbeit ist, die du gerne machst und dann zehn Minuten vor Abschluss bringe ich es langsam zu Ende und wir gucken auf das, was war und schauen, was, was, war, was war heute das, was man vielleicht auch mitnehmen kann in den Alltag zum Üben. Was ist die Essenz? Was muss trainiert werden? Weil die Sitzung ist ja nur ein kurzer Moment im Leben von jemandem. Aber wenn, nur wenn man Sachen mitnimmt und dann wirklich in den Alltag bringt, nur dann kann es ja wirklich auch die volle Wirkung entfalten. Und dann äh, so eine Art Abschluss. Und das ist, finde ich, schon genug. Und dieser Gedanke, ich habe noch zu wenig Erfahrung und da fehlt noch was, ich, ich habe fast das Gefühl, dass es einfach so ein innerer Anteil, der, der ein Problem damit hat, dass das einfach was Neues für dich ist und der das Gefühl hat, du müsstest irgendwie so jemand sein, der das schon jahrelang gemacht hat. Aber als ich angefangen habe, als ich meine allererste Sitzung gegeben habe, ich hatte wirklich dieses offene Herz und diese Bereitschaft, ich möchte da sein, ich möchte zuhören, ich möchte aus meiner Seele heraus einfach das Beste geben, was ich geben kann. Aber ich hatte auch null Erfahrung und ich hatte Angst vorher und mir haben nachher wirklich die Knie gezittert. Ich konnte es kaum glauben, dass ich überhaupt eine Sitzung gegeben habe. Das war ja schon ein Wahnsinn für mich. Und es ging einige, einige Jahre, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin selbst am Gucken, am Finden, am Erfahren. Ich Langsam finde ich raus, wie ich gern arbeite, welche Strukturen mich unterstützen. Aber es ist wichtig, wenn man neu irgendwo anfängt, dass man sich auch erlaubt, den Anfang zu machen. Und ich würde mich an deiner Stelle konzentrieren auf das Anfangen und üben, Liebe zu empfinden für deine Unsicherheit, für, für das zarte Neue, was da zum Vorschein kommt. Wir sind oft so ungeduldig, wir wollen immer sofort der perfekte, was auch immer sein, ohne uns die Zeit zu lassen, 
zu beginnen. Das ist so, wir wollen, dass unsere Babys aus dem Mutterleib hüpfen und sofort Abitur haben und die Krawatte sich anziehen und davon stolzieren, ohne dass sie Zeit haben zu reifen, ohne dass sie Zeit haben, auch Fehler zu machen und auszuprobieren. Und äh, solange du ehrlich bist mit deinen Klienten im Sinne von, dass du nicht behauptest auf deiner Webseite, ich mache das schon seit 20 Jahren und ich habe, was weiß ich, 30 Jahre lang das schon gemacht, ist es ja wunderbar in Ordnung, ja, dass du einfach anfängst. Du kannst am Anfang auch die Leute immer bitten um Feedback, weil es wichtig ist, dass du wahrnimmst, wie gefällt es deinen Klienten. Und es ist auch okay, wenn es mal jemandem nicht gefällt, dann guckst du, hm, war das wirklich ein Wunschklient von mir? Ist die Aussage, was da nicht okay war, kann ich da wirklich was ändern? Ist das was für mich? Oder merke ich, oh nee, mit der Art von Leuten kann ich nicht arbeiten, ich muss mein Marketing klarer machen. Das ist wirklich was, was wachsen darf. Und ich glaube, Maria, du bist gut vorbereitet und du bist reif, die Arbeit zu machen. Und jetzt geht es wirklich darum, dir die Erlaubnis zu geben. Weil kein Buch der Welt, keine, ja, keine, keine Anleitung der Welt kann das ersetzen, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst zu beginnen. Und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude dabei. An die anderen von euch, die das Video anschauen, ist es bei euch auch so, dass ihr anfangt, dass ihr vielleicht ein bisschen Bammel habt. Wie geht es euch damit und was hilft euch, euch die Erlaubnis zu geben, zu beginnen und eure Coaching-Sitzung oder Heilarbeit oder was auch immer ihr anbietet, in die Welt zu bringen. Ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.